بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ ആർക്കൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആയുസ് കൊടുക്കുന്നത് അവരല്ലാഹു നുനക്കിസു ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു ബാല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ അങ്ങനെ ഓരോരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ നേരം വെളുത്താൽ ഇനി വൈകുന്നേരമാകുമെന്ന് ശരീരത്തോട് പറയല്ലേ ശരീരത്തോട് പറയല്ലേ വൈകുന്നേരമായാൽ നേരം വെളുക്കുമെന്ന് പറയല്ലേ നേരം വെളുക്കാതിരിക്കാം നമ്മൾ മരിച്ചു പോയേക്കാം നേരം വെളുത്താ പിന്നെ വൈകുന്നേരമാകുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട വൈകുന്നേരമായാൽ നേരം പുലരുമെന്നും നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കേട്ടോ ആ കിട്ടിയ സമയം ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ ഹിസാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് കാലിലിങ്ങനെ അടിക്കും എല്ലാ ദിവസം രാത്രിയിലും ഉറക്കത്തിന്റെ മുമ്പ് കാലിൽ സ്വയം ചാട്ടവാറു കൊണ്ട് അടിച്ചിരുന്ന മഹാനിൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിന് ശരീരമേ നിനക്ക് നന്മ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിന് സങ്കടമേ സങ്കടം നന്മ ചെയ്ത ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു ആശ്വാസം കൊടുക്കും തിന്മ ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിൽ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു വിഷമം കൊടുക്കും തിന്മ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമാധാനത്തെ കാർന്നു തിന്നുകയാണ് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് സമാധാനം കിട്ടില്ല മഹാനായ ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്റെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കണ്ണൊരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കണ്ണുപോയി ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചെയ്ത ശബദം ഇനി ലോകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഇനി ഞാൻ ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണുയർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ മഹാനായ അവരുടെ കൂട്ടുകാരൻ അബു മൂസ റഹ്മഹുല്ല യുദ്ധത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം വസ്ത്രം നീങ്ങിപ്പോയത് ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കണ്ണു പാഞ്ഞു ഗസുബാൻ റഹ്മഹുല്ലയുടെ കണ്ണു പോയി ഉടനെ തന്നെ കൈയെടുത്ത് കണ്ണിനടിയാണ് കണ്ണിനടിച്ച് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പറഞ്ഞു ശരീരമേ നിനക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്തതിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണോ എന്റെ സഹോദര അരുതാത്തത് കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞതിന് പകരം നമ്മുടെ മുഖത്ത് കണ്ണു പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മഹാന്മാരുടെ പാത പിൻപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ നോട്ടം അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയപ്പോഴാണ് മദീനയിലെ മിമ്പറിൽ നിന്ന് കൊത്തുപയോഗിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളം കണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് തൂപ ചെയ്യാതെ വരികയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം മദീന പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദ്യം നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണോ കണ്ണിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ടല്ലോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഉമ്രക്ക് പോയി വരുന്ന ആലോചിക്കും മക്കയിലൂടെയോ മദീനയിലൂടെയോ നടക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യ ആണുങ്ങളെ കാണാൻ ആണുങ്ങൾക്ക് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ കണ്ണുകൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങാടിയിലെ യാത്രയെ കുറിച്ചല്ല ഈ സുഹാബിയുടെ പ്രശ്നം 
മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വരുന്ന വഴിക്ക് ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കാലിലെ പാദസരം ഒരു കാറ്റടിച്ച് വീശിയപ്പോൾ അങ്ങ് പൊങ്ങിയപ്പോ കാലിന്റെ പാദസരത്തിലേക്ക് നോക്കിയ കണ്ണുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ണിൽ വ്യഭിചാരം കൊണ്ട് നടന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമോ ോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ജിബിരീൽ എന്ന മലക്ക് ഇനിയും വഴി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എവിടെയോ അങ്ങാടിയിൽ നടന്നൊരു കഥ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മിമ്പറിൽ നിന്നത് കണ്ടുപോയത് മറുപടി ഇത് വഹിയല്ല ഇത് ദിവ്യബോധനമല്ല വലാക്കിൻ ഇത് ഫിറാസത്തുൽ മുമ്മിൻ മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നോട്ടമാണ് മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ നോട്ടം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ അവൻ നോക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തിൽ കണ്ണിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടടക്കാം ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകൾ നോക്കിക്കണ്ടാൽ നമുക്ക് കണ്ണു വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളും മോശപ്പെട്ടതും ചിന്തകൾ മോശപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ കാതുകൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കേൾക്കാനുള്ള അള്ളാഹു നൽകിയ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് നമ്മുടെ ഹിയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ഇനി നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വല്ല മോറൽ അവകാശവുമുണ്ടോ മഹത്തുക്കളിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനുഭാവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ ഇടയായപ്പോ നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തീരുമാനമെടുത്തതാണ് എന്റെ ശരീരമേ അള്ളാഹു നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ നീ നോക്കി ആസ്വദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇനി മരണം വരെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ സമ്മതിക്കില്ല അതിൽ പിന്നെ തണുത്ത വെള്ളം അദ്ദേഹം കുടിച്ചിട്ടില്ല അത്ര ചുടുവെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്രയാ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചത് വിചാരണ ചെയ്യുന്നവർ തിന്മകൾക്ക് മാത്രമല്ല വിചാരണ ഏതെങ്കിലും അനാവശ്യമായൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോയതിൽ പിന്നെ വിചാരണ ചെയ്തവർ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും വിചാരണ ചെയ്യുന്നവനാണ് മുസ്ലിം അവന്റെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് കൃത്യമാണ് അതിന് വിലയുണ്ട് സെക്കൻഡുകൾക്ക് വിലയുണ്ടവിടെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഒരു വീട് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ഈ വീടുണ്ടാക്കിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് പറയുമ്പോ കുടച്ചോനെ ഇതൊക്കെ എന്താ നമ്മളൊന്നും ഒന്നും അല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സംഗതികളല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും വെറുതെ ചോദിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കൂലേ ഇത്ര കാലായി ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് ഇന്നെടുത്ത ബിൽഡിംഗ് ആണ് വെറുതെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ശരീരത്തോട് മുന്നിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നീ ചോദിച്ചു അല്ലേ ശരീരമേ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചോദിച്ചില്ലേ അത് ചോദിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നെടുത്തോട്ടെ എത്ര കാലം മുമ്പ് എടുത്തോട്ടെ നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം ശരീരമേ നീ ആ ചോദിച്ചത് വെറുതെയാണല്ലോ നിനക്കെന്ത് ഉപകാരം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പകരം നിനക്ക് സുന്നത്തു നോമ്പ് ഒരു വർഷം മുഴുവനും നീ നോറ്റേ പറ്റൂ എന്ന് ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് പകരം ഒരു വർഷം നോമ്പെടുപ്പിച്ച മഹാനാണ് എന്താ നമ്മൾ പറയാ ഇവരൊക്കെ വല്യം ഈ ദീനിന്റെ മഹത്വക്കൾ ഇവരൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തന്ന ആ മഹാപാതകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന വർത്തമാനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഗൗരവം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് വിചാരണ ചെയ്യണം അനാവശ്യമായി ചോദിച്ചതുപോലും തെറ്റായി പോയല്ലോ ശിക്ഷയാണ് എന്താ ശിക്ഷ എന്നറിയോ ഒരു കൊല്ലം നീ സുന്നത്ത് നോക്കിക്കുക ഒരു വർഷം എന്തിന് ഈ വീട് ഇപ്പൊ എന്നാ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് ദീപത്ത് പറഞ്ഞതല്ല നമീമത്ത് പറഞ്ഞതല്ല ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല ഒരൊറ്റ ചോദ്യം 